What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out. That was nothing but a good old fashioned Western Conference yep. playoff slugfest. For sure. Yeah, yeah, slugfest culminating in what you can only call a Mamba shot. Mm. That was Mamba right there. Yeah, Mamba mentality. Big time shot, AD. Look, we still got work to do. This is a really good basketball team. Let's keep our head down, focused on the work, one step at a time. Okay, let's get to the next one. Here we go. Mamba on three. One, two, three. Balik dengan Gorky Padilla, kita kembali lagi ke info basket harian itu edisi 21 September 2020. Langsung saja kita akan membahas game yang super seru dan membuat kita deg-degan tadi pagi yaitu Los Angeles Lakers berhasil lolos dengan kemenangan di game kedua atas Denver Nuggets dengan skor 105-103 lewat tembakan heroik dari Anthony Davis. Sekarang Lakers memegang kendali nih di Western Conference Finals dengan keunggulan 2-0 atas Denver Nuggets. Kobe itulah yang diteriaki oleh Anthony Davis setelah dia berhasil melesakan the game game winning shot dan itu menurut gue yang nembak kayaknya Kobe Bryant sih tadi sih karena kita tahu hari ini Lakers memakai jersey Black Mamba ini merupakan jersey yang didedikasikan untuk almarhum Kobe Bryant dan juga anaknya yaitu Gianna dan selama memakai jersey ini Lakers masih belum terkalahkan rekornya masih 3-0 dan kita tahu Kobe dulu sering banget memasukkan buzzer beater untuk Los Angeles Lakers dan itu mirip banget kayak tembakannya Kobe Bryant seperti biasanya. Oke, okay, uh, Lakers dengan kemenangan ini terus dia meneruskan tren positif ya di NBA Playoff di mana sekarang rekornya mereka adalah 10 kali menang dan dua kali kalah di NBA Playoff tahun ini. Dan sebelum kita ngomongin tembakannya Anthony Davis, leading up to that uh, situation itu the battle of big man itu seru banget, man. Dua big man terbaik di NBA saat ini Anthony Davis dan juga Nikola Jokic went head to head. Di mana Nikola Jokic berhasil mencetak 12 poin terakhir untuk Nuggets, sedangkan AD mencetak 10 poin terakhir untuk Los Angeles Lakers. Ada satu yang step back. Itu menurut gua nasty banget sih dari Anthony Davis. Oke, okay. uh, tadi sebenarnya si Nikola Jokic sempat memberikan keunggulan uh, untuk Denver Nuggets nih setelah dia berhasil backing down on Anthony Davis. Uh, tadi itu on the post lalu Anthony Davis nggak bisa di outpower sama si Nikola Jokic akhirnya Jokic berhasil nembak masuk dan itu memberikan keunggulan kepada Denver Nuggets dengan skor 103-102. Setelah itu ada kejadian tapi nah itu kita bahas saja nanti tapi yang pasti di 2,1 detik itu Lakers mendapatkan inbound setelah Jamal Murray berhasil memblok bola dari uh, Danny Green. So, Brent Vogel drew the perfect play menurut gua dan ini dieksekusi luar biasa perfect banget sama Los Angeles Lakers. Um, jadi Gue harus kasih kredit ke Frank Vogel, tapi juga kredit kepada Rajon Rondo. Karena dia yang passing inbound-nya dan itu bolanya bounce pass. Susah lo ngoper bola bounce pass, nggak gampang. Dan dia perfect banget kasihnya ke Anthony Davis saat momentumnya itu Anthony Davis udah dalam rhythm banget untuk nembak 3 point shot. He was ready, he knows what to do. Dan akhirnya uh, Anthony Davis dengan tenang melesakkan 3 point shot-nya. Dan kata Anthony Davis, that was his biggest 3 point shot in his career. Jadi itu adalah tembakan yang akan dikenang terus oleh Anthony Davis pastinya dan ini apa ya membuat Lakers uh, keluar sebagai pemenang setelah mereka hampir collapse in the second half jadi mereka tadi sempat unggul 16 poin dan mereka seperti biasa di comeback kids mereka suka ketinggalan double digit dulu setengah ngejar dan itu terjadi lagi di pertandingan ini tapi untungnya Lakers dengan tenang bisa menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan Anthony Davis kalau kalian lihat stasnya di screen saat ini, dia memang clutch banget ya. Di detik-detik akhir itu persentasenya memang cukup tinggi uh, untuk memasukkan tembakan. Man, he is just that dude, man. He is super clutch. Dan juga yang pasti ini adalah tembakan buzzer beater pertama Lakers. Ini di Western Conference Finals sejak Robert Horry. Robert Horry sih legendary banget ya itu orangnya. Dan Anthony Davis menurut gue memang he is just he is just been a, the, a beast for the Los Angeles Lakers menurut gue. Game 1 kemarin mencetak 37 poin game kali ini dia berhasil mencetak 31 poin dan juga 9 rebound dia yang menyelesaikan game kali ini tapi memang yang memulai game kali ini adalah Lebron James dimana Lebron kalau gak salah mencetak 12 poin pertama Los Angeles Lakers dia selesai dengan 26 poin dan juga 11 rebound uh, Lebron tadi berhasil mencetak 20 poin di 13 menit pertama pertandingan ini tapi Lebron hari ini diselamati sama Anthony Davis sesuai judul video ini uh, menurut gua 
LeBron James hari ini di kuarter keempat struggling banget. Dia harusnya lebih bisa lebih step up ya. Apalagi dia adalah the leader for this team. Uh, LeBron satu dari enam field goalnya di kuarter keempat. Dia tiga kali turnover dan juga miss satu free throw-nya dia. Jadi menurut gua ini diselamatkan sama Anthony Davis karena tadi Lakers itu yang kita tahu di babak kedua di kuarter keempat itu juga udah mulai kelaps tuh. Udah mulai kelaps, udah mulai udah mau kalah, udah mulai dikejar sama Denver Nuggets. Tapi untungnya ada Anthony Davis. Kalau nggak ada Anthony Davis menurut gua, wah besok sih Skip Bayless akan have a day untuk ngata-ngatain si LeBron James kita tahu sebagaimana Skip Bayless ke LeBron James. Jadi um, hari ini menurut gua sangat diselamatkan lah si LeBron James juga gua yakin baik banget LeBron hater, uh, LeBron hater pasti akan bilang wah ini akan kalah, apa tadi kalah gara-gara uh, LeBron nggak bisa step up di kuarter keempat gitu. Jadi menurut gua itu kenapa Anthony Davis menyelamatkan uh, LeBron James. Selain itu Alex Caruso juga menurut gua harus mendapatkan kredit seperti biasa Anthony Davis setelah pertandingan bilang Alex Caruso is the real goat. Alex Caruso memang hari ini hanya 9 poin saja, tapi menurut gua hustle dia dan defense dia seperti biasa memberikan energi sendiri untuk defensive nya Los Angeles Lakers dan dia tadi juga sempat melakukan satu slam dunk. Nah, sekarang kita pindah ke situasinya Denver Nuggets saat 2,1 detik. Di mana nih kayak ada miscommunication di defense-nya Denver Nuggets. Di mana kayak Jeremy Green udah nanyain ini ke si Mason Plumlee, "Eh lu mau switch apa enggak nih? Gimana nih nanti kalau si Anthony Davis saat melewati Menurut gue bukan screen dari LeBron sih. LeBron cuma berdiri doang di situ. Dia nggak even ngasih screen dia ngeliat bolanya. Eh nggak even ngeliat bola kayak ngeliat ke side lain malahan kok gue bilang jadi Uh, saat itu si Jeremy Grant kayak takut kena backdoor dari LeBron James sehingga that's why he stuck with LeBron dia nggak mau coba bantu si Mason Plumlee tapi Mason Plumlee ketinggalannya udah cukup jauh dan Nikola Jokic yang harusnya nggak ada di situ menurut gua dia kan menjaga inbounder tapi Nikola Jokic menurut gua recoverynya luar biasa dia mencoba untuk kontes tembakannya Anthony Davis dan menurut gua tuh udah lumayan bagus kontesnya tapi ya memang Anthony Davis dengan tenang menurut gua dia berhasil memasukkan tembakan three point shotnya untuk membawa Lakers memenangkan game kali ini oke okay. uh, Denver Nuggets wah ini sih benar menurut gua heartbreaking loss banget uh, ke- apa pasti nggak bisa tidur malam ini sorry gue baca notes gue dikit agar gue bisa inget tapi yang pasti Denver Nuggets kayak nggak bakal bisa tidur malam ini it was a heartbreaking loss buat mereka uh, Mike Mullen gue yakin nggak bisa tidur karena ini memang hampir mereka menang gitu di game ini karena beda satu satu sama 2-0 tuh bedanya lumayan sih menurut gue apalagi mereka udah fight man kita harus kasih apresiasi juga untuk uh, how the Nuggets fought back in this game mereka terus melawan Lakers dan juga akhirnya bisa comeback dan masih unggul satu poin sampai 2,1 detik terakhir so kredit juga kepada para pemain mudanya Denver Nuggets Jokic hari ini tampil luar biasa banget dia selesai dengan 30 poin uh, Michael Porter Jr uh, Jamal Murray juga tampil bagus banget tapi yang pasti ada surprise satu orang yaitu PJ Dozier PJ masuk langsung menyuntikan energi menurut gua kepada Denver Nuggets. Ini juga kayak membuat surprise coachnya mereka yaitu Mike Malone. Bagaimana sebagus sebagus apa tadi si Dozier ini main? Uh, Dozier mendapatkan beberapa foul. Uh, on his to his favor tapi sayangnya free throw-nya men free throw-nya satu dari lima ini juga PJ Dozier kayak nggak akan bisa tidur sih karena free throw-nya dia kalau tadi dia bisa masukin dua free throw lagi atau tiga free throw lagi pertandingan ini bisa akan berbeda sekali tapi yang pasti kredit untuk rookie-nya Denver Nuggets ini di level seperti ini lawannya Los Angeles Lakers dia tetap confident banget dan dia tahu harus ngapain tadi di lapangan I was, just, I was surprised tapi menurut gua kayaknya Dozier ini akan um, mendapatkan menit ataupun kepercayaan lagi dari uh, Mike Malone nanti di pertandingan berikutnya. Nah, ini Paul Millsap nih. Jangan-jangan nih Paul Millsap memang bawa sial kali kalau lawannya LeBron James ya. Jadi kemarin itu dia sempat mengeluarkan quotes bahwa dia sebenarnya kabur ke West biar nggak ketemu LeBron di East. Tapi eh, ternyata LeBron ikutan ke West. Dan sekarang rekornya Paul Millsap melawan LeBron James di NBA Playoff itu adalah 0 dan 9. Nah, di pertandingan berikutnya, wah, belum kita nggak akan ngomong secara detail, tapi gue bilang ini akan memperlihatkan bagaimana mentalnya para pemain Denver Nuggets nanti. Karena kita tahu, uh, it was a grueling game game hari ini untuk mereka, dan juga mereka udah mencoba comeback, tapi akhirnya kalah di detik-detik akhir. Um, gue sih yakin nih kalau Yogi sama Jamal Murray masih percaya bahwa mereka akan ngelawan, karena kita tahu biasanya kalau di playoff itu kan ada home court advantage, dan ini kan Lakers yang memiliki home court advantage, pasti dia dua kali harus mainnya di stable center. Jadi kalau Nuggets kalah dua game pertama harusnya wajar, tapi... Kita lihat nanti bagaimana di game ketiga, karena kita tahu di bubble itu sebenarnya gak ada home court advantage banget kan. Dan the road team sering lo menang di bubble ini kalau secara itu, tapi gue yakin sih uh, Mike, Mike Malone dan juga Jamal Murray dan Nikola Jokic gak akan menyerah untuk mengalahkan uh, Los Angeles Lakers di game ketiga nanti. So, 
It's gonna be exciting, itu hari Rabu pagi berarti nanti akan mainnya game ketiga antara Nuggets melawan Lakers. Hopefully jangan 3-0 lah, kalau 3-0 gak seru banget main, please lah 2-1 dulu lah. Kalau mau menang 4-1 gak apa-apa, tapi penting 3-2-1 dulu lah. Biar siapa tahu Nuggets mau comeback lagi ntar dari 3-1 ya, tapi... Man, this game hari ini sih banyak banget turnover sih. Hopefully di game berikutnya sih nggak akan terlalu banyak kayak gini turnover karena it was hard to see juga pengen mainnya basket lebih rapi lah, biar lebih enak juga ditontonnya. Nah, itu untuk review dari game hari ini antara Lakers melawan Denver Nuggets. Kalau kalian punya review lebih atau feedback yang lain, kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Sekarang kita nggak ada prediksi karena besok no game, besok kita akan istirahat dulu untuk NBA game-nya, tapi time out tetap ada, ditungguin ya besok time out-nya. Dan sekarang kita akan ngomongin beberapa berita NBA lainnya. Yang pertama ada berita dari Gordon Hayward sebenarnya gue lupa bahas kemarin gue pengen banget bahas. Jadi kan kita tahu Gordon Hayward udah comeback untuk Boston Celtics dia bermain di game ketiga kemarin ini dan dia menjadi piece yang penting banget untuk Boston Celtics dan akhirnya bisa membantu Celtics memenangkan game ketiga. Nah ini luar biasa banget apa yang dilakukan sama Gordon Hayward menurut gue di mana dia akan uh, melewati kelahiran kok hal putrinya ya. Ini anaknya pokoknya anaknya yang keempat jadi dia nggak akan bersama istrinya demi bisa bermain untuk Boston Celtics. So ini menurut gue pengorbanan yang besar sekali dari seorang Gordon Hayward dan ini wah gila kita berarti bisa lihat kan seberapa besarnya pengorbanan seorang atlet demi membantu tim yang memenangkan pertandingan. So Gue bener respect banget dengan Gordon Hayward. Next, ini ada berita tentang Toronto Raptors katanya mungkin tertarik untuk mengambil Lamelo Ball. Jadi mungkin mereka akan melakukan trade agar bisa naik di draft board nantinya untuk mengambil Lamelo Ball. Menarik sih, uh, Lamelo di NBA gue sih expect dia main satu ya, posisi satu. Jadi mungkin aja kalau Fred Van Fleet kabur dari Toronto Raptors, mungkin Lamelo bisa jadi main dua mungkin kita tahu kan mereka nih sering nih Toronto Raptors pakai dua guard kan pakai Lowry dan juga uh, Van Fleet main bareng jadi gue gak akan worry kalau nanti si Lamelo and Lowry play together dan ini malah bagus Lowry bisa menjadi mentor untuk seorang Lamelo Ball bisa ngajar ngajarin dia jadi nih wah kalau bisa dapet Lamelo Ball si Toronto Raptors will be a good pick up menurut gue will be good addition karena kita tahu Lamelo Ball Dulu mainnya di Australia, Australia dia main uh, mungkin bebas, nembak kapanpun boleh, nggak ada yang akan ngomelin. But he had, he had a great season sih setahu gue di Australia, jadi uh, this is cool man. Banyak sekali rumor-rumor NBA tentang berita tentang Lamelo Ball kemana, karena dia probably adalah salah satu rookie yang ditunggu-tunggu banget untuk bermain di NBA. Terakhir, ada berita dari Pelicans, wah katanya Pelicans ingin mengambil Chris Paul lagi nih untuk reuni. Uh, wah, point guard banyak banget ya. Ada Drew Holiday, ada Alonzo Ball, wah, ada, ada Nickel Alexander Walker, ada wah Frank Jackson, so makin banyak ya. Tapi yang pasti kalau memang, memang mereka bisa mendapatkan seorang Chris Paul, itulah yang dibutuhkan sama Pelicans menurut gua. Mereka butuh sosok seorang leadership, leader, maksud gua leader, agar ada yang memimpin anak-anak muda ini, uh, Brandon Ingram, Jackson Hayes, uh, Zion Williamson, agar anak-anak ini bisa mainnya fokus dan juga bagus dan bisa membawa mereka melangkah jauh mungkin di NBA Playoff karena ini masa depannya Pelicans menurut gue cukup bagus cukup menjanjikan uh, kita tunggu aja nanti dengan squ- uh, pelatih barunya mereka semoga aja Pelicans bisa berkembang terus dan juga uh, makin kompetitif di NBA so guys itu aja untuk timeoutnya hari ini thank you so much guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow peace